வெஜ்னாலும் அந்த இலையில போட்டு நம்ம முன்னாடி உட்காந்து அந்த சோறு அப்பளம் நாலு பொரியல் சாம்பார் தயிர் ரசம் அது ஒரு ஃபீல் தனி ஃபீல் அது சவுத் இந்தியன்ஸ்க்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஃபீல் ஹாய் லோ வெஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வெஜ் சொன்னோன்னே எல்லோரும் தலையை தொங்க போட்டிருப்பீங்க பட் அது இருந்தாலும் நம்ம வந்து வெஜ் சாப்பிட்டே ஆகணும் ஏன்னா வெஜ்லேயும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்மகிட்டே இருக்காங்க அவங்க நம்மக்காக நம்ம நான்வெஜ் போட்டால் கூட அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்காக நம்ம ஏதாவது பண்ணுவோமா இல்லையா ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி வெஜ் போடலாம் அப்படின்றது அம்மா தான் செஞ்சுருக்காங்கே தெரியும் அம்மா வெஜ்லேயும் நான் சமைப்பாங்க ஆனால் நான்வெஜ் தான் நல்லா சமைப்பாங்க இருந்தாலும் சரி வெஜ் போடலாம் அவங்களுக்காக அப்படின்னு அதே மாதிரி அவியல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அவியல் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ஃபுட்டு செவன்த் செஞ்சுரியிலேருந்தே அந்த ஃபுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஹிஸ்ட்ரிலாம் இருக்கு அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நான் போ போ வீடியோலயே சொல்றேன் என்ன பாக்க போறோம்னா ஜஸ்ட் அம்மா நிறைய செய்வாங்க நிறைய எல்லாம் நம்ம ஒரு நாலு பொரியல் சாம்பாரு அப்புறம் அதே மாதிரி சாம்பார் வந்து நார்மல் சாம்பார் கிடையாது இடி சாம்பாரு இது வந்து நெல்லை சைட்ல பேமஸ் ஏன்னா எனக்கு எங்க அப்பா அவர் வந்து திருநெல்வேலி ஸோ அதனால நெல்லை சைட்ல இருக்க இடி சாம்பார் இது வந்து இங்க யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அதனால போடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியாச்சு அப்புறம் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் இறா அந்த இலைய ஓகே இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நமக்கு வந்திருக்க வெஜ் மீல் எப்பயுமே நம்ம இலையில நான்வெஜ் மீல் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை ஆனால் லைட்டாக தப்பு தான் ஏன்னா நம்ம வெஜ் பிடிக்காதுன்னு கிடையாது வெஜ்ஜை விட நான்வெஜ் பிடிக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஏன்னா ஃபுட்டுன்றதே அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு கிடைக்கிறதுன்றதே பெரிய விஷயம் பட் என்ன நம்மளுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதுன்னு இருக்கும் தெரியுங்களா அதுதான் வெஜ்ஜை விட நான்வெஜ் இப்போ ஒரு இடத்துல வெஜ் இருக்கு நான்வெஜ் இருக்குன்னா நம்ம நான்வெஜ்ஜை சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த அதுதான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இப்போ என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா எடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடி சாம்பார் இது வந்து நெல்லை சைடில் மட்டும்தான் இருக்கும் இடி சாம்பார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பூசணிக்காய் கல்லப்பருப்பு கூட்டு அப்புறம் நம்மளோட சிக்னேச்சர் அவியல் உருளைக்கிழங்கு மசாலா பச்சடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பளம் தயிர் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பருப்பு பாயசம் பால் பாயசம் கிடையாது ஆ முந்திரி வரா போலி எடுத்தோன்னே நிறைய வாயில் போட்டுறா கட்டியாக வர இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரசம் அதுக்கப்புறம் ஜாங்கிரி வித் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்வீட் ஜாங்கிரி வந்து எங்கள் அம்மா செஞ்சதுலாம் இல்லை கடையில் வாங்கினது தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்வீட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதை வெஜ்ஜு சாப்பிட போகிறோம் ஸ்வீட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் தான் ஜாங்கிரி ஓகே இப்போ மெயின் மெயின் கோர்ஸ் வந்து முருங்கா போட்டிருக்காங்க முருங்கா க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி அதெல்லாம் போட்டு இடி சாம்பார்ன்றது இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது பட் என்னென்னா நம்ம சாம்பார் வந்து சாம்பார் மசாலான்னு விற்கோல அது வாங்கி போட்டு சாம்பார் வச்சுருவாங்க இது வந்து நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு வீட்லேயே ஒரு மச மசாலா மாதிரி அரைச்சி அந்த சாம்பார் மசாலாவுக்கு பதில் நம்ம வீட்டில் செய்கிறோம்ல அந்த மசாலாவை போடணும் இதில் வந்து காஞ்ச மிளகா மிளகு தனியா சீரகம் தோரம் பருப்பு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு அரிசி கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி மசாலாவை எடுத்து அதுக்கு அந்த சாம்பார் மசாலாவுக்கு பதில் இந்த மசாலாவை போடணும் இத்தனை இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்கும் போது அந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் குழம்பு பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நார்மல் சாம்பார் கலரை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டெக்ஸ்டராக அந்த மிளகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா மேலே ஸோ நல்லா கார காரமாக இருக்கும் அட் சேம் டைம் இவ்வளோ மசாலாஸ் போடுறப்ப அது டேஸ்ட் துண்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் சாம்பார்லாம் வேணாம் இடி சாம்பாராக வைக்கலாம் ஏன்னா எவ்வளோ இருந்தால் சாம்பார்னு பேர் கேட்டாலே டென்ஷன் அவரை கேங்கு நாங்களாம் நல்லா விளைஞ்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு சாம்பார் மட்டும் சாப்பிட்லாம் அருமையான சாம்பார் நான் சாம்பார் சாப்பிட்னா இடி சாம்பார் தான் ஏன்னா சாம்பார் வந்து நம்ம அது சா சொல்லும் போதே எனக்கு காட்டாது பார்த்தீங்களா சாம்பார் வந்து அந்த எல்லோ கலையில் எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லேயும் நார்மலாக அப்படி தான் இருக்குது சாம்பார் சாம்பார் சாப்பிட்ற டே விட இடி சாம்பார் வச்சா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக கொஞ்சம் மசாலா தூக்கலா அந்த மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இன்னொரு பீட் ம் ஆஹா அருமையான சாம்பார் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காஞ்ச மிளகா அதெல்லாம் போட்டுது மேலேயே அப்படியே இருக்கு பாருங்க ஸோ அதோட ஸ்பைசினஸை வந்து எடுத்து கொடுக்கும் இது கூட ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சைட்லேருந்து வரலாம் ஃபஸ்ட்டு பச்சடி பச்சையில் வந்து தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுறதுலாம் பச்சடி இவ்வளோ வச்சு ம் பச்சடி சூப்பராக இருக்குது முதல்ல எங்கள் அம்மா முன்னாலே நல்லா செய்வாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் நான்வெஜ் தான் ஹைலைட்டாக செய்வாங்க வெஜ்ஜும் இந்த மாதிரி டிஷஸ் வந்து இதெல்லாம் சிக்னேச்சராக செம்மையாக இருக்கும் அல்டிமேட்டாக இருக்குது அப்போலாம் இல்லைன்னா சண்டே ஆகிடும் கொஞ்சம் சாம்பார் ஊற்றிக்கலாம் மற்ற நாளெல்லாம்
அது ஒரு ஃபீல் தனி ஃபீல் அது சவுத் இண்டியன்ஸ்க்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஃபீல் எனக்கு அந்த உள்ளக்கிழங்கு மசாலா வச்சாலே போதும் நான் பாட்டுக்கு அமைதியாக சாப்பிட்டு அமைதியாக போயிடுவேன் ஸோ அதனால ஒரு பைட் போயிடலாம் திஸ் டைம் பெரிய பைட் மல்டி டேஸ்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் பேஸ்டில் தான் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டுமே பச்சடியும் சரி உருளைக்கிழங்கும் சரி மிளகாத்தூள் பேஸ்ட்லேயே பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கல்யாண வீட்டிலலாம் வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹோட்டல்ஸில் கூட இந்த மாதிரி வைக்க மாட்டாங்க நார்மல் உருளைக்கிழங்கு பொரு வறுவல் அந்த மாதிரி தான் வைப்பாங்க இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நம்ம பூசணிக்காய் கடலை பருப்பு கூட்டு எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இதில் ஒரு ஸ்வீட்னஸும் அந்த பருப்பு இருக்கிறனால எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம பூசணிக்காவே நல்லா சாஃப்டாக அமைஞ்சு நல்லா சாஃப்டாக வெந்து போய் அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா பூசணிக்காவில் அது அல்டிமேட்டாக இருக்குது அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவியல் நான் அவியல் பற்றி சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அவியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்த் சென்ச்சுரியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஒரு செஃப் வந்து பண்ணியிருக்காரு அவர் பேர் வந்து பீமா அவர் என்ன ஏன் அப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கம்மியாகவே இருந்திருக்கு ஒரு வெஜிடபிள் பண்ணால் அது அதிகமாக இப்போ எப்படி சொல்கிறது இப்போ உள்ளக்கிழங்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ளக்கிழங்கு வந்து அதிகமாக பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு கம்மி கம்மியாக இருந்திருக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கம்மி கம்மியாக இருந்திருக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே போட்டு எக்ஸ்ட்ரா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி அது ஒரு டிஷ்ஷாக கொடுத்துருக்காரு அது பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதுல இருந்து வந்ததுதான் இந்த அவியல் இதுல இப்ப அம்மா பாத்தீங்கன்னா ஏழு வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா அவர் போட்டது பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் வெஜிடபிள்ஸ் அதுல தேங்காய் அரைச்சி ஊத்தி பண்ணிருக்காங்க இதுலயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவரக்காய் கேரட்டு முருங்கக்காய் புடலங்காய் அப்புறம் எல்லாம் அதான் ஏழு காய் மொத்தம் இது ஏழு இது போட்டு செய்யறது தான் அவியல் மேல வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊத்திருப்பாங்க தேங்காயோட பிளேவரும் தெரியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெண்டு பொரியல் வெஜ்ல அப்படின்னா ஒன்னு உருளைக்கிழங்கு மசாலா இன்னொன்னு வந்து அவியல் அந்த டைம்லயே வெஜிடபிள் சாலட் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து சும்மா போயிட்டு போடலாம் அவியல் அவியல் தாண்டா அடிச்சுக்கவே முடியாத வெஜ்ல ஒரு பொரியல் தான் அது அவியல் மட்டும் தான் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதே கிடையாது இன்னும் சொல்லணும்னா அடி கறி கறின்னு அது நாக்கு மாறிடுச்சு பட் இருந்தாலும் அது ஃபுட் ரிவர் எல்லாமே சாப்பிட்ணும் எனக்கு பிடிக்கிறது பிடிக்கலன்றதை தாண்டி ஒரு ஃபுட் ரிவராக நான் எது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ணும் லைக் அது என்னை நம்பி ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கேட்குறாங்க கமெண்ட்ல மோஸ்ட்லி நான் அவங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸை பார்த்து தான் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க லாஸ்ட்ல கூட பாய் வீட்டு பிரியாணி போட்டது வந்து டூ மந்த்ஸாக நீங்கள் கேட்டீங்க அதை போட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதை தான் நான் போடுறேன் இன்னைக்கு எனக்காக இல்லைனாலும் உங்களுக்காக வெச்சு போடணும் ஏன்னா இவ்வளோ வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக <laughs> வெஜ்ஜு கூட எல்லாமே சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்டா அது ஒரு தனி கலவையாக இருக்குது ஆல்ரெடி இதில் ஏழு வெஜிடபிள் இருக்குது எட்டு ஒம்பது பத்து போடு ஸோ இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்படியே தயிர் சாம்பார் மேலே போட்டு எத்தனை பேர் சாப்பிடுவீங்கன்னு தெரியாது ஆனால் அது சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கட்டி தயிர் கட்டி தயிர் அப்படியே போட்டு அப்படியே பிசைஞ்சி நல்லா கொல கொலனாக்கி கப்பு பூவா உருளைக்கிழங்கு மசாலா அப்படியே எடுத்து உள்ளே வச்சு அப்படியே பச்சடி எடுத்து உள்ளே வச்சு அமிர்தமா இருக்குடா சாம்பார்ல தயிர் பொறிச்சு தடவை சாப்பிட்டது இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அது எப்படி இருக்குன்னு செம்மையா இருக்கு உள்ளவங்க மட்டும் எப்படி காலி பண்ண பாத்தீங்களா அதான் பிடிச்சதுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல என்னதான் இருந்தாலும் பிடிச்சது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப நான் ஒரு ஆம்லேட்டை மிஸ் பண்றேன் நல்லா வெஜ் வீடியோ போடுற எனக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஆம்லேட்டை மிஸ் பண்றேன்றான்னு கேட்பீங்க அது எனக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் நான் உண்மையை சொல்லணும்ல உண்மையாகவே இப்போ நான் ஆம்லேட்டை மிஸ் பண்ணேன் திருப்பி சோறு சோறு ரசம் ரசம் குழம்பு குழம்பு தான் போகணும் போல ஆமாம் நான் எப்படி இவ்வளோ சாப்பிட்டேன் இப்போது இவ்வளோ சாப்பிடவே மாட்டேன் நான் அது பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கு சோகை வாஷ் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரசம் ரசத்துக்கு வந்தாச்சு ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக கூடிய நான் ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு சாப்பிட்றதுன்னு சும்மா கிடையாது அந்த ஃபார்மேட்லேயே தான் சாப்பிட்ணும் ஃபர்ஸ்டாக ரசம் ஊற்றி முடிக்கலன்னா அவன் ஒரு இண்டியனே கிடையாது இந்தியனாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சவுத் இந்தியனாக இருந்துட்டு ரசம் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் அது அந்த பழக்கமே வராது ரசத்துக்கு உள்ள இறா தொக்கு மட்டும் இல்லை அவையில் வச்சு சாட்ட கூட நல்லா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு
கோபியும் சாப்பிடுவோம் நானும் சாப்பிடுவோம் மணியும் சாப்பிடுவோம் முருடா போதும் அதையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு லாஸ்ட்டா பாயாசம் எவ்வளவு பெரிய பவுல்ல கொடுத்துருக்கு பாத்தீங்களா பாயசம் குச்சாலே வயிறு நிறைஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு எவ்வளவு திக்கா இருக்கு பாத்தீங்களா பாயாசம் சேம் டைம் பருப்பு பாயாசமும் அந்த பொங்கல் சக்கர பொங்கல் இருப்பாங்களா அதோட லிக்விட் ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் டைட்டா சாப்பிட்டு பாயாசம் கொடுக்குற சீன் இருக்கு அது வேற மாதிரி அதுக்கேத்த மாதிரியே இருக்கு ஓ நீங்க கேட்டீங்கன்னா வெஜ் போட்டுருவேன் ஸோ வெஜ் போட்டவங்களாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படி வெஜ் கேட்காதவங்களும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க வெஜ் வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு அதே மாதிரி நம்ம வந்து அப்பளத்துக்குள்ள பாயசம் போட்டு சாப்பிடுவாங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து கல்யாண வீட்டிலலாம் பூச்ச நாச்சமே வரக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க பார்த்தியா ஃபுட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஸோ அப்பளத்துக்குள்ள இந்த பாயசம் அதை போட்டுருவாங்க போட்டு நச்சுக்கு 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 நச்சுக்குன்னு இப்பயாவது நானாவது பவுலில் போட்டிருக்கேன் அவங்க வந்து இலையிலேயே போடுவாங்க கிண்டிட்டு அதை கையில எல்லாரும் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க பாயசத்துக்குள்ள அப்பளத்தை போட்டு சாப்பிட்ற டேஸ்டே தனி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயசம் வர பந்தி முடியும் போது இப்போ ஒரு அப்பளம் கொடுப்பானா அவன் மறைப்பான் நம்மள பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பாயசம் விட்டுற முடியாது ஓ அந்த அப்பளத்தை நல்லா உள்ளே போட்டு பெருட்டி முடிச்சிடலாம் ஆஹா அதை நார்மலாக பார்த்தா தான் அந்த அப்பளம் அப்பளத்தை தனியாக பார்க்கும்போது ஒரு அப் அப்பளம் தானே இன்னும் ஆனால் அதுவே பாயசத்தை கூட சேர்ந்தா அது வேற மாதிரி ஆகுது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் நீங்களும் நானும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதால தான் இதெல்லாம் நடக்குது இல்லைன்னா நான் பாட்டு வேற ஏதாவது போட்டுட்டு இருப்பேன் அவ்வளோதான் ஐ ஃபுல்லி டைட் இதுக்கு மேலே தண்ணி கூட இறங்காது உள்ள நான் எதுக்கு இந்த வாட்டர் பாட்டில் இங்கே வைக்கிறேன்னே எனக்கு தெரிய மாட்டேது எல்லா வீடியோலையும் அதை நான் யூஸே பண்ணுறது இல்லை பட் இருந்தாலும் ஒரு அவசர உதவி அதுக்காக இந்த வாட்டர் பாட்டில் ஸோ அப்புறம் என்ன உங்கள் நீங்கள் வெஜ் வீடியோ கேட்ட எல்லா வெஜ் லவர்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி சாம்பார் இந்த இடி சாம்பார் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து அம்மா சா அம்மா சேனலில் தான் போடணும் ஏன்னா அடிக்கடி சாம்பார் சாப்பிட சொன்னால் நமக்கு வந்து பிரெயின் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அப்போ அப்பப்போ கறி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் தான் பிரெயின் நியூட்ரலாக அப்படியே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அது ஏன்னா சாம்பாருன்னு திட்ட தான் செய்வாங்க மோஸ்ட்லி என் வாயிலேருந்து டே சாம்பார் சாம்பார் மாதிரி பண்ணாதரா அப்படின்றதுலாம் வரும் ஆனால் அந்த சாம்பாருக்கே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த சாம்பார்லேயே ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அந்த சா நம்ம சாம்பார் சொல்கிறோனோ ஒரு வகையான டேஸ்ட்டில் தான் இருப்பான் ஏதோ நான் உளறிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியுது சபா ஓ அப்புறம் என்ன சி நான் கிரேட் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டாடா பை பை எனக்கு தெரியலடா நான் பா வீடியோனு வந்துட்டா வெறிய ஆயிடுறப்பா சை கண்ட்ரோல் பண்ணுடா என்ன இனிமேல் சாப்பிடு வா பாரு சாம்பார் சாம்பார் டேய் டேய் சாம்பார் அதை தர பாத்தி கம்மி போடு பாத்தி கம்மி போடு பாத்தி கம்மி போடு பண்ணிடுவோம் தமிழ் பிஸ்டா